எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் கேரளா ரெசிபீஸில் வந்து நம்ம ஒரு பாவக்காய் தீயல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒரு நாலு பாவக்காய் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் புளி ரீஃபைண்ட் ஆயில் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் தேங்காய் அரை மூடி கருவேப்பிலை இப்போது கேஸ் பற்ற வச்சு நம்ம பேன் வச்சுருக்கோம் இந்த தீயலுக்கான மசாலா எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு கோகனட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் கொஞ்சம் விட்டுட்டு இந்த தேங்காயை வந்து நல்லா வறுக்கணும் அரை மூடி தேங்காய் போட்டிருக்கேன் நான் அதோட ஒரு பிடி வெங்காயம் இதையும் போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் இந்த வெந்தயத்தூள் இதையும் போட்டுருக்கேன் இதை நல்லா செவுக்க வறுக்கணுங்க பாவக்காய் தீயர் தமிழில் வந்து வத்த குழம்புலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் கேரளாவில் டேஸ்டியாக இருக்கும் பாவக்காய் கசப்பெல்லாம் இருக்காது தேங்காய் பாருங்கள் இந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் வருது நல்லா இந்த மாதிரி நீங்கள் கலரிகிட்டே இருக்கணும் இது இல்லைன்னா ஒன்று ஃப்ரை ஆகும் ஒன்று ஃப்ரை ஆகாது இப்போ நம்ம வந்து இந்த மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் நான் ஒன்றா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் மொத்தமாக எடுத்திருக்கேன் நாலு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்படி ரெண்டரை டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுங்க நல்ல இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இது கலரிகிட்டே இருக்கணும் இந்த தூள் போட்டு அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் பாருங்கள் நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் வந்து நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்ல நைஸாக அரைச்சிருங்க மசாலா ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பாவக்காய் ரெடி பண்ணலாங்க பாருங்கள் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாம் பண்ணுறோம் இந்த மண்சட்டி மண்சட்டி இல்லைனாலும் நம்ம ஆர்டினரி பேனில் பண்ணலாம் ஹீட் ஆன உடனே எண்ணெயை விடுங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் இதுக்கு தேவை ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வெங்காயம் பாவக்காய் பாவக்காய் நல்லா கழுகி நைஸாக அரிஞ்சிருங்க இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டுருங்க கொஞ்சம் உப்பு இது நல்லா வதங்கணும் பாவக்காய் வந்து கசப்பே இருக்காதுங்க இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரெண்டு கருவேப்பிலை போட்டுருங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் இந்த பாவக்காய் வெங்காயம் இந்த மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கணுங்க மண்சட்டி ஆனதுனால கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் கழறிட்டே இருக்கேன் ஈஸியாக பண்ணலாம் நீங்கள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் கூட இது இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பாவக்காயும் இந்த வெங்காயமும் நம்ம எவ்வளோ போட்டும் பாருங்கள் அது எவ்வளோ உண்டாயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து மசாலா சேர்க்கலாம் பாருங்கள் நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் புளி தண்ணி விட்டு இந்த புளி இருக்குது பாருங்கள் அந்த புளி நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டுங்க இப்போது இந்த மசாலாலாம் ஊற்றிட்டோம் ஒரு கொதி வரணும் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வெள்ளம் வெள்ளத்தை வந்து போட்டுட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த பக்கம் தாளிக்கலாம் தீயல் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இது கரெக்டான டைம் இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இதில் தாளித்து கொட்டணும் இது வந்து சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் சூடு சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க பாவக்காண்டதால் கசக்கவே கசக்காது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் இது பாருங்கள் பேனை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நான் எண்ணெய் சூடாகட்டும் கடுகு கருவேப்பிலையை போட்டுருங்க சுவையான பாவக்காய் தீயல் ரெடிங்க கேரளாவில் வந்து பாவக்காய் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்